এই কথা বলার মানুষ সব পুরে গেছে আসলে আমার মা চলে গেছে আমার আব্বা চলে গেছে সবাই চলে গেছে আগে এই কথা বলতো তারা বলতো যে তুমি বাড়িতে না ফেরা পর্যন্ত ঘুমাইতে পারি না এখন এই কথাটা বলার তো কোনো মানুষ নাই যাই হোক মানুষ হলো আমরা মরণশীল আমরা সবাই একদিন চলে যাব কেউই হয়তো থাকব না হয়তো যা করে যাব যা রাইখে যাব এটাই হয়তো থাকবে আর আমি তো পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেও আমি ভাকুমের মেয়ে ভাকুমের মাটিতেই তো আমি ঘুমাবো এই মাটিতেই তো আমি থাকব নাকি আমার আব্বা ওই জয়মন্টপে যেটা হাসপাতাল ওই বাড়ি করছি পরে আব্বা কইতো যা আমি কিন্তু চলে গেলে আমারে কিন্তু আমার বাকুমেই রাইখ আমি কিন্তু তারে ওইখানে মাটি আমি ছিলাম না ওইখানে মাটি দিয়ে দিছে তারপরে কিন্তু আমি এই জায়গাটা মাজার বানায়া এই বাড়ি ঘরের এই এইগুলা সবই কইরা তারপরে কিন্তু আব্বার কবরটা কিন্তু ওখান থেকে উঠায় কারণ তার শেষ ইচ্ছাটা ছিল যে আমার ভাকুমের মাটিতেই যেন আমার আমার কবরটা হয় আমি তার শেষ ইচ্ছাটা কিন্তু পূরণ করছি আজকে আমার মা তাকেও রাখা হয়েছে এবং বাবা মার মাঝখানে কিন্তু আমার জায়গাটা আমি করে রাখছি তা আমি আমার কথা হইলো যে আমি আমি চাইলে পৃথিবীর এমন কোনো সুন্দর দেশ নাই এমন কোনো ধনী দেশ নাই এমন কোনো বড় দেশ নাই আমি দেশ আমি যদি চাইতাম সেই সমস্ত দেশে না থাকতে পারতাম আমার কোনো দেশে গেলে কোনো জায়গায় গেলে আমার দশ পনেরো দিনের বেশি আমার ভাল লাগে না আমার অস্থির লাগে আমি কতক্ষণে বাড়ি আসুম কতক্ষণে দেশে আসুম আমার মনটা পাগল হয়ে যায় আমি থাকতে পারি না আমি এই যে আজকে তিনটা চারটা মাস ধরে এইখানে থাকি আমার যে কি শান্তি লাগে আমি সকাল থেকে সারা দিন পরিশ্রম করি রাত পর্যন্ত তারপরে যখন বাড়ি এসে আমি ঘুমাই আমার অনেক শান্তি লাগে আমার ঢাকায়ও থাকতে ইচ্ছে করে না তো যে কারণে আমি মনে করি যে আমি শেষ নিঃশ্বাসটাও আমি এই মাটিতে ত্যাগ করতে চাই আমার কবরটাও এখানে থাকবে আমার এলাকাবাসী আমি যা এখানে করছি সবই আমার এলাকাবাসীর জন্য হয়তো এখন এখন অনেক সময় আমার আমার আমি থাকলে অনেক সময় অনেক সিকিউরিটির ব্যাপার কারণ জানেন যে সারা বাংলাদেশ ভরিত আমার একটা শত্রু তৈরি হয়ে গেছে শুধু রাজনীতি করতে এসে তাই না শুধু শিল্পী যদি থাকতাম গান করতাম এত শত্রু আমার ছিল না এই রাজনীতি করতে এসে দেখা যাচ্ছে একটা শ্রেণীর শত্রু তো আমার হইছে হইছে না যেই কারণে অনেক সিকিউরিটি অনেক সময় লাগে তারপরেও আমি যেভাবে চলি আমি যেভাবে মানুষ সারা এই সারা সিকিউরিটি অনেকেই কয় তুমি এত এইভাবে চলো না আমি তারপরেও কয় আমি তো মানুষের ক্ষতি করি না আমি তো কারো মাথায় বাড়ি দেই নাই আমি তো কাউরে গালি দেই না আমি তো কাউরে বকা দেই না আমার কেন ক্ষতি করবে যাই হোক তারপরে আমি বলবো আমি আপনাদের সন্তান আমি এমপি হইলেও আমি আপনাদের আমি যদি কোনো দিন কিছু না হই তাও আমি আপনাদের আমি আসলে আমি আপনাদের সন্তান আপনাদের বোন আপনাদের মেয়ে আপনাদের মানুষ হয়েই থাকতে চাই হয়তো এখন যেটা আসি নির্বাচন এখন করতেছি হয়তো কোনো এক সময় আমি করবও না কারণ আমার এত এত চাপ আমার আসলে নিতেও ইচ্ছে করে না এখন আর তো আমি আমি আসলে এই যে শিল্পী মানুষ আমার এই যে শিল্পীরা দেখেন এই যে ওরা কোনো টাকার বিনিময়ে কিন্তু আসে না আমার বাড়িতে সারা বাংলাদেশ থেকে যে আমার আব্বার নামে মায়ের নামে মেলা করি একটা শিল্পীও কোনো দিন কয় নাই যে আমাকেও দুইটা টাকা পাঠায় পালা গান করি আর এমনি গান করি সব শিল্পীরা এমনি চলে আসে ওরা যে ভালোবাসে আমার যে জায়গা আমার যে মঞ্চ আমি যে গান করে আমার যে পয়সা টুক আছে এইটা দিয়ে যদি আমি আনন্দ ফুর্তি করে ওগো গান টান গায়ে ওগো সাথে ই করে বছরের পর বছর আমি চলি তাহলে আমার কি কোনো সমস্যা আছে তাহলে আমি কোন কি কারণে আমি সব কিছু ফালাই থুয়ে খালি মানুষের কাম করার জন্য দিন রাত পাগলের মতো এই পরিশ্রম করতেছি তাহলে আমি শুধু এতটুকু বলতে চাই যে আল্লাহ আমি যতটুকু শরীর স্বাস্থ্য ভালো আছে অতদিন যদি শেখ খাসিনা যেহেতু আমার সিনে ভালোবাসে 
ওইটার ই দিয়ে যদি আমি দুই একটা কাম কাজ এলাকায় কইরে দিয়ে যাইতে পারি মানছে আমার সুনাম কইব তাই না এইটুকের জন্য আমি কাজটা করি বা আমি এত কষ্ট করতেছি তারপরে কয়েকদিন পরে হয়তো আমার আর শরীরে এতটা কুলাবে না হয়তো বয়স হয়ে যাবে আর ভালো লাগবে না তখন অন্যরা করবে আমার যেটা করার আমি সেটাই করব তো আমি আপনাদের কাছে বলি শেখ হাসিনা যেহেতু শেখ হাসিনা যেহেতু এইবারও আমাকে মনোনয়নটা দিছে আমি যাতে অসম্মানী না হই তাই না সাইরা দিলে এক জিনিস যে আমি করি নাই সেটা ভিন্ন জিনিস কিন্তু দিয়ে যখন ফালাইছে এটা অসম্মানী হইলে এটা কিন্তু সারা বাংলাদেশের একটা অসম্মানী বিভিন্ন জেলায় আমার আত্মীয় স্বজন আছে না যখন যাবেন যখন কইব মমতাজের বাড়ির কাছে না আপনার বাড়ি তখন যদি কন হ মমতাজ তো আমাকে এলাকারই তখন কিন্তু কইব আপনারা মানুষ ভালো না মমতাজের ভোট দেন নাই কইব নাই কথাটা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পরে এই বিদেশে গেলে অনেক বিদেশিরা এদেশের নেতাগো কইতো যে তোমরা লোক ভালো না তোমরা খুনির জাতি তোমাদের দেশের যে নাকি তোমাদের দেশের স্বাধীনতা এনে দিছে সেই বাঙালি জাতির পিতাকে তোমরা হত্যা করছো তাহলে আমাদেরকে খুনির জাতি বলে ডাকতো বিদেশিরা আর এইখান থেকে সারা বাংলাদেশে মমতাজ রে সিনে জানে ভালোবাসে এইখান থেকে যদি মমতাজ আপনাদের ভোট না পায় রায় না পায় তাইলে অন্য অন্য জায়গায় গেলে এরকম কথা কইব না যে দূর মেয়ে সারা বাংলাদেশের মানুষ ভালোবাসে আমার অনেক কেম্পি মন্ত্রীরাও কয় আমি প্রোগ্রামে গেলে যে ডেপুটি স্পিকারের ইতে ওই দিন পাবনায় গেছি উনি নিজে স্টেজে ওইটা কইতেছে কয় আমার সাইতে আপনি জনপ্রিয় আমার এলাকায় বেশি আপনি দাঁড়াইলে বেশি ভোট পাবেন সারা বাংলাদেশে কয় যে আপনি যেখান থেকে বাংলাদেশের দাঁড়ান ওইখান থেকে সবচাই বেশি ভোট পাবেন তাই সেইটা যদি আমার নিজের এলাকায় না হয় তাইলে কি এটা একটা অসম্মানী না এই অসম্মানীটা যাতে আমিও না হই আমার সম্মানের সাথে আপনাদের সম্মান জড়িত আপনারাও যাতে না হন নাকি কন আর এই অসম্মানী করার জন্যে কিন্তু এটা মনে করেন না যে এটা খালি আমাদের এখানকার মানুষের ষড়যন্ত্র এটা কিন্তু আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র বঙ্গবন্ধুরে খালি কিন্তু মুস্তাকরা মারে নাই বঙ্গবন্ধুরে কিন্তু খালি এই যে আমাগো এলাকার আমাগো দেশের কয় না কটা কতিপয় বাঙালিরা মারছে পদভ্রষ্ট হয়ে আর্মি কইছে না এটি আসলে কিন্তু তা না এটা কিন্তু একটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ছিল তাইলে মমতাজকেও ধ্বংস করার জন্যে আমাগো মানুষগুলা ব্যবহার হইতেছে কিন্তু এটা ষড়যন্ত্রটা কিন্তু অন্য জায়গার বুঝছেন আমি কিন্তু বাইঙ্গে বেশি কইতে পারুম না বোঝা লাগবো মমতা সারা বাংলাদেশ বের আওয়ামী লীগের কথা কয় কে মমতা সারা বাংলাদেশ বের শেখ হাসিনার প্রচার করে কে মমতাজ বাংলাদেশ বের শিল্পীদের নিয়ে এত এত মাতামাতি করে কে এত শিল্পী সংস্কৃতির কথা এই মধুরা মধুর মেলা এইগুলা সারা দুনিয়া বইরে মমতাজের এটা প্রচার কে এই শিল্পী সাহিত্য সংস্কৃতি শেখ হাসিনার এই সব কিছু ধ্বংস করার জন্য যেই দলটা আমাদেরকে পছন্দ করে না তারা কিন্তু এই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র করতেছে এটা কিন্তু আর কেউ না বুঝলে আমি কিন্তু টের পাই বলি না অনেক কিছু এই বিরোধী যারা শত্রু যারা তারা কিন্তু নাহলে অনেক টাকা আসতেছে কোথা থেকে ওই দিন কিন্তু ফুপা এই টাকার কিছু ব্যাখ্যা দিছে তা যেখান থেকে ওই টাকা আসতেছে ওই টাকাটা কিন্তু খুব সুবিধাজনক টাকা না সুবিধাজনক টাকা না অতএব ওই টাকার সমস্যা আছে আমাদের সকলের মাথায় রাখতে হবে আর না বাড়াই আমার মা বোনরা যারা ওখানে আসছিল এখানে যারা কষ্ট করে আসছে আমি সবাই এই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমরা দুই তিনবার আসলে আপনাদের নিয়ে বসতে যাই আমরা কেন যেন আমার গো ভাগ্যটাই খারাপ ওইরকমভাবে হয় না আজকেও এই প্রোগ্রামটা নষ্ট করার জন্য দিন বেরে ডিসি রোনে আমরা শুনছি আর কি বড় অফি অফিসে বসে হ্যাঁ নাম বলার দরকার নাই বৈশাখ টৈশা থাই কে নষ্ট করব একবার একটু খাওয়া বের চাইছিলাম তারও মেলা দোষ মানে আমি পদে পদে খাওয়ার দোষ ওখানে প্রোগ্রাম করে পারাম না এটার দোষ মানে সব জিনিস খালি গজবে হিন্দি এসে পড়তেছে আর কোন জায়গায় না কিন্তু খালি বাকুমবাসীর উপরে যত গজব কি যত নিশে সব হলো বাকুমবাসীর মমতাজ রেন্থে হত্যা করতেই হইব মমতাজ রেন্থে নষ্ট করে এই দেওয়া লাগবো এনথে যাতে মমতাজারই না হয় এইটা করার জন্য যেমন ওইটা পরে লাগছে আর কি তা এখন
যাই হোক এই যে কাকারা আমার আমার কত হয়তো আমি সব সময় খবর নিতে পারি না আমার বাবার গুরু ভাই এরা এই যে একজন সামনে অনেকেই আছেন তা আমি মনে করি যে আমি হয়তো বা অনেক সময় আপনাদের সাথে কথাবার্তা হবে হয় না আমি আপনাদের সন্তান আপনাদের মেয়ে পাশে থাকবেন মরণ পর্যন্ত আপনারা পাশে থাকবেন আমিও আপনাদের পাশে মরণ পর্যন্ত থাকবো ইনশাল্লাহ এই আশাবাদ ব্যক্ত করে অনেক কষ্ট দিলাম দেখা হবে সাত তারিখের পরে ভুল ত্রুটি হইলে আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন হ্যাঁ এইটাও তো এক বিরাট ইতিহাস কয় ডাকো মোরে ভাই এই এই ব্রিজটা আমি করুম তিনবার করে এই জায়গা আমি ইঞ্জিনিয়ার পাঠাইছি সয়েল টেস্ট হয়েছে তিনবার করে মানুষ পাঠাইছি উনাগো এ মোরে মোরে উনাগো জায়গা নষ্ট হয়ে দিয়ে আমার ব্রিজটা করবে দেয় নাই এনে মোরে মোরে জায়গা কার এটা তোমরা ভালো করে খোঁজ করে বাইর করো হ্যাঁ এই এই ব্রিজটা আমার কর আমি করতে পারলে খালি হেন কর মানুষের না তো যেই স্বরের মানুষ আমার এক সাটিয়া সাপোর্ট দেয় কি দেয় না এই স্বরের মানুষেরও তো যাওয়া আসার জন্য আমার প্রথম তাদেরই দাবি ছিল যে আপনি বড় হয়েছেন স্বরে অনেকে কয় তুমি বড় হয়েছাও স্বর ওই যে ইনাত আলী ভাইরা কয় যে তুমি স্বরে বড় হয়েছাও আমাকে সুজা সুজি এটা এই ব্রিজটা দিয়ে আমাকে এই রাস ইটা করে দিবে আমি পারি নাই তাদের জন্য করতে এখনো এই শয়তানের দল একটা মিটিং মিছিল যায় স্বরে করবার পারে না পারে না হ্যাঁ বোর্ড দোয়া পানিও সরলারা দিব না এই স্বরের মানুষের জন্য আমি কাজ করবে চাই আপনি গোজন্য করতে চাই এন এই ব্রিজটা কিন্তু আমি পারলাম না ও গোজন্য এই যারা এত খাইলো যারা বৈশ্য বৈশে একটা জায়গায় রাজত্ব করলো যারা আমার ভালো কাম নষ্ট করলো এই তারাই এখন আবার ওইটা পরে লাগছে আমার নষ্ট করার জন্য হেডাই তো তা আমার কথা হইল আল্লাহ ভরসা সাথে থাইকেন নৌকা কিন্তু ঠেকাইতে পারবো না পারবো নাকি নৌকা ঠেকাইতে পারবো না অতএব নৌকা চলেই যাইব তারপরে ওদের সাথে আমাদের কথা হইব নাকি পরেও কথা হইব ঠিক আছে আমি এমপি হওয়ার পরে প্রথম ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে আমি এই জায়গায় যাবো আগে তারপরে কার জায়গা পরে আর কিরা দেয় না আপনারা আমার সাথে থাকবেন না সাথে থাকে ওইটা দোহল কইরা তারপরে ব্রিজ বানাই দেবো